我看呢，安倍已经快要被列入中国的制裁名单了，他背后的金主也将受到惩罚，对中国恶言相向是一定没有好结果的。各位网友，大家好，欢迎来到帮民说。这期话题，我们说的是安倍晋三的一只脚已经踏入了中国制裁的名单了。近来呀，日本的前首相安倍晋三频频发表对华强硬的言论。他公然声称台湾有事儿，也就是日本有事儿，也就是日美同盟有事儿。他鼓吹，如果一旦发生战争，我们日本难道要眼睁睁地看着美国的年轻人去独自面对枪林弹雨吗？这不是我们日本的处世之道。如果美军可以派遣十艘军舰，日本也要派遣一艘军舰。美军起飞十架战机，那么日本呢，至少要起飞一架战机。如果一旦发生战争，日本什么也不做，那还要美日同盟干什么呢？安倍认为，日本进行反击的能力实在太小，不能打击敌人的军事基地，怎么能够遏制战争呢？日本应当提高对敌人军事基地进行反击的能力，要研制弹道导弹和巡航导弹。安倍晋三的这些言论是极其露骨啊，不但挑战中日关系的底线。也与二战之后日本的立国理念大相径庭，以致这些言论呢，在日本都引起了很大的争议。作为战后执政时间最长的首相，安倍为什么选择在退休后大肆的发表这些他在任内不敢说的狂言？很多人呢，从安倍的战犯基因、日本的台湾情节以及天然的恐华、反华的角度进行了解读。但今天我要说的是。安倍发表这些个狂言背后，有其个人的政治算计。他是想用对华强硬来聚集右翼势力的人气，制约现任首相安田文雄，保持自己在政坛的影响力，甚至为他自己啊三进宫做准备。2020年，安倍因为身体原因辞任首相一职，在接班人人选上，他没有选择既有资历又有势力的岸田。而是选了一个没有任何背景的菅义伟，目的就是为了自己能够在幕后继续控制政局。菅义伟干不下去之后呢，安倍在新首相的选战中高调支持属于极右翼，但是没有什么人气的高市早苗，而不是其他热门人选。其背后的目的还是想通过搅局来赢得岸田对他的妥协。果然，最后时刻，岸田和安倍达成妥协。安倍转而支持岸田，而作为回报呢，岸田的新内阁基本留任了安倍的原班人马，包括担任方向的安倍的弟弟岸信夫。接着，安倍又出任自民党内最大的派阀细田派的首领。安倍以为这样就可以继续做他的垂帘听政呢，但是岸田文雄不是菅义伟，他有自己的实力，也有自己的政治抱负，他不想受安倍的摆布，所以他一上台就任命。啊，林方正为外相，这个让安倍是大为不满。林方正在日本被认为是友华派，是中日友好议员联盟的会长。更为关键的是，林方正的家族和安倍家族是政治死对头。岸田任命林方正，传递出一个明确的信号：在对华关系上，我不能受安倍的摆布。林方正的任命让安倍觉得岸田背叛了自己，难以控制，于是。他开始了对岸田的压力测试。除了对华问题上的连续口出狂言，安倍还带头提出涉疆的议案。安倍的这些行为主要两个目的：一个是在对华关系上把话说绝，把气氛搞僵，这样岸田在对华问题上难以有回旋的余地；二是通过这些行为煽动右翼群系，啊，聚拢右翼的人气，向岸田显示自己的实力，迫使岸田文雄低头。但是这个岸田文雄也不是省油的灯呢、啊，面对安倍的攻势，岸田也回应了两记重拳，一是公开承认前几年日本在 GDP 的统计上造假，虚报了数据。安倍之所以能够成为日本战后任期最长的首相，原因就在于他标榜啊自己的经济措施得力，带日本走出了增长乏力的困境。经济政策被称为安倍三支箭，一直都是媒体热捧的。可现在突然大家都知道了，原来这些都是假的，都是基于数据造假，是骗人的。安倍的威望自然就会大跌。二是找了个理由不通过有关谴责中国新疆人权问题的决议
，这个让安倍是大为恼火。总之啊，日本现在正在上演权力宫斗的好戏。不过，谁要是为了自己的政治私利损害中国的核心利益，那中国是绝不答应的，一定得让他付出代价。我看呢，安倍已经快要被列入中国的制裁名单了，他背后的金主也将受到惩罚，对中国恶言相向是一定没有好结果的。好，这句话题就说到这里。